உங்க அம்மா இந்து ரிபேக்கா இருக்காங்கல்ல அவங்க எப்படி இருப்பாங்க உங்க கூட ஷூட்ல அழுவாங்க இப்போது புதிய அறிமுகம் அச்சி ஹோட்டல் சாம்பார் ஐம்பது கிராம் ரூபாய் இருபது மட்டுமே இந்தியா பிக்ஸ் பார்க்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ரெஜிரா தேமாவன் ஸோ தீபாவளி அப்போ பட்டாசு பயங்கரமாக வெடிச்சிருப்போம் அதுக்கப்புறம் அந்த பட்டாசோட சேர்ந்து வெடித்த ஒரு விஷயம் தான் அமரன் படம் பயங்கரமாக மக்கள் மத்தியில் பேசப்பட்டு பட்டாசாக பரபரப்பாக பேசப்பட்டுக்கிட்டும் இருக்குது அதில் க்யூட்டான ஒரு குட்டி பாப்பா குழந்தை அஷரா அவங்க தான் நம்ம கூட இருக்காங்க ஓகே வணக்கம்ங்க எப்படி இருக்கிறீங்க ஆ ரொம்ப நல்லா இருக்கிறேன் ஓகே ஸோ மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க மேம் குட் குட் ஃபைன் ஃபைன் மேம் ஸோ அமரனுக்குள்ளே வந்து பார்க்கும்போது பயங்கரமாக ரீச்லாம் போய்கிட்டு இருக்கும்போது முதல்ல பாப்பா எப்படி அமரன் படத்துக்குள்ள வந்தாப்பில் மேம் ஒரு அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டர் வந்து மீட் பண்ணாங்க சர்ச்சில் லைக் ரேண்டமாக நாங்கள் போயிருக்கும்போது பார்த்துட்டு ஷேர் பண்ணாங்க நம்பர் இந்த மாதிரி சார் ஆஃபீஸ்க்கு கூட்டுவாங்க ராஜ்கமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃபீஸ்க்கு கூட்டுவாங்க அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி வி கேவ் அ ட்ரை ஓகே லெட்ஸ் கோ அண்ட் சி லைக் ஹவு இட் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு ஸோ ஆடிஷன்ஸ் நிறைய பேரில் நடந்துட்டு இருந்தது தென் ஷி காட் செலக்டட் அமரனில் சாய் பள்ளி மேம் இருக்காங்க தெரியுமா அவங்க அம்மா தான் ரியல் அம்மா இங்கே தான் அது நான் வந்து அப்படி சொல்லலை உங்கள் அம்மா இந்து ரெபேக்கா இருக்காங்கல்ல அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அவங்க கூட ஷூட்டில் அழுவாங்களா ஏன் ஏன் அழுவாங்க அழுவாங்க ஹாப்பியாக இருப்பாங்க உங்ககிட்ட இருக்கும்போது எப்படி அது வந்து நம்ம முகுந்தன் உங்க டேடி பார்க்கும்போது ஓகே அழுவாங்க ஹாப்பியா இருப்பாங்க மாத்தி மாத்தி வரும் உங்களை பார்க்கும்போது உங்க கூட எப்படி இருந்தாங்கன்னு கேக்குறேன் இப்படி இருப்பாங்களா ஓகே முகுந்த் பத்தி பேசிடலாங்களா அவர் பத்தி சொல்லுங்க அவர் உங்களுக்கு பிடிக்குமா முகுந்த் பிடிக்குமா அவர் எனக்கு என்ன வேற என்னெல்லாம் செய்வாப்ல ஷூட்ல சாப்பாடு <laughs> 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 ஸோ நிறைய சீன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ எப்படி ஜெல் பண்ண வைக்கிறது அப்பா அம்மான்னு சொன்னால் அப்போ நாங்களும் அப்பா அம்மா இல்லையா அதனால் வந்து ரவுடி பேபி அம்மா சீனா சீனா அப்பா அப்படி தான் அவர் அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ அமரன் சக்ஸஸ் முடிஞ்சு அப்படிங்கும்போது அமரன் சக்ஸஸ் ஆனதெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி எவ்வளோ ஃபீலாக இருக்குது உங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ரொம்ப ப்ரௌடாக இருக்குது லைக் இது ஒரு பேட்ரியாட்டிக் ஃபிலிம் இது வந்து நம்ம வரத்துக்கு முன்னாடி தெரியாது ஃபுல்லாக என்னென்ட்டு பாப்பாவோட பார்ட் மட்டும் தெரியும் ஷி வில் பி பிளேயிங் அந்த மாதிரி ரோல் இருக்கும் மேம் கூட ரோல் இருக்கும் பட் இது வந்து ஒரு பயோபிக் அப்படி லேட்டர் லேட்டர் ஸ்டேஜஸில் தான் தெரியும் அந்த அந்த படம் பார்த்துட்டு வெளியே வரும்போது அப்பா இவ்வளோ பெரிய ஒரு படத்தில் வந்து பாப்பா வந்து ஒரு ஒரு பார்ட்டாக இருக்கிறது ரொம்ப ப்ரௌடாக இருக்குது சார் கூட ஒர்க் பண்ணுறது மேம் கூட ஒர்க் பண்ணுறது டைரக்டர் சார் ராஜ்கமல் ஃபிலிம் சோனி பிக்சர்ஸ் எல்லாமே பெரிய பேனர்னால ரொம்ப ஹாப்பியாக ப்ரௌடாக இருக்குது ரொம்ப ஸோ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லாம் போகும்போது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆசை மதராக உங்களுக்கு இருக்குல்ல சின்ன பொண்ணு நடிச்சிருமா கரெக்டாக வந்துருமா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் முதல்ல ஒரு சில டவுட்லாம் வந்துருக்குல்ல உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு தோணுச்சு நிறைய தோணுச்சு நிறைய என்ன சொல்கிறது இது கரெக்டாக வருமா நம்ம ஃபேமிலிக்கு செட் ஆகுமா நிறைய ஆஸ் யூஷுவல் எல்லா மதர் ஃபாதர் மாதிரி தான் நாங்கள் யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் ஒர்க்கிங் ரெண்டு பேரும்னால எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ண போகிறோம் இது கரெக்டாக வருமா பாப்பா பண்ணிடுவாள் ஏன்னா எக்ஸ்போஷரே இல்லை ஃபோன்லாம் யாராவது வீடியோ கால் பண்ணி கொடுத்தாலே வீடியோ காலில் பேச மாட்டாங்க நேர்லலாம் நல்லா பேசுவாங்க பட் வீடியோ கால்னால் ஒரு அவர்ஷன் ஃபோன் எடுத்துகிட்டு வராத பக்கத்தில் அந்த லெவல்லாம் இருந்தால் அந்த மாதிரி இருக்கிற குழந்தை எப்படி கேமரா முன்னாடி நடிக்க வைக்க போகிறோம் அதுவும் கேமராவே பார்க்காம எப்படி ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது ஸோ அதெல்லாம் பிரேக் ஒரு ஒரு மைல் ஸ்டோனாக பிரேக் பண்ணி பிரேக் பண்ணி வந்தது தான் அந்த ஹேத்து படத்தில் வந்தது கண்டிப்பாக மேம் ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு ஜெல் ஆகி நீங்கள் சொல்லும் போது தான் தெரிஞ்சு ஜெல் ஆகி அந்த மூவியில் நடிக்க வைக்கும் போது தான் ஸோ எஸ்கே அவருக்கும் இவங்களுக்கும் உள்ள அந்த பேரிங்காக இருக்கட்டும் அப்புறம் வந்து சாய்பிள்ளை மேம்குள்ள உள்ள அந்த ஒரு பேரிங்காக இருக்கட்டும் எல்லாமே ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல்லாக பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு சொல்லும் போது கதைக்களத்தோட பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு அதுவும் அந்த ஏர்போர்ட் போயிட்டு வந்து அவங்க எல்லாரையும் ஹக் பண்ணிட்டு போவாப்பில் அந்த சீன்லாம் ரொம்ப அழகாக வந்துருச்சு எனக்கு தெரியும் போது 
ஓகே ரொம்ப ஆனால் பயங்கர ஹைப்பர் ஆக்டிவாக இருக்கிறா பிள்ளைய ஆமாம் அது வந்து இப்போ அவங்க நடிக்கும் போது அந்த மாதிரி இல்லை லைக் ஒரு இடத்துல வெக் உட்கார வச்சா ஒரு இடத்துல தான் இருப்பாங்க போகணும் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம கூடவே உட்காந்துருப்பாங்க பட் இப்போ வந்து டே பை டே வந்து வளர வளர நாட்டினஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு இருக்காங்க <laughs> வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் எப்போ இந்த மூவி ரிலீஸ் ஆகும் ஏன்னா நாங்கள் ரொம்ப சீக்கிரட்டாக தான் மெயின்டைன் பண்ணோம் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கெலாம் பெருசாக சொல்லிக்கல ஒன்ஸ் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் அவ வந்ததுக்கப்புறம் வெண்ணில லவ் சாரல் தான் ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் ஆச்சு சாங்கு ஸோ அதில் அவள் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்போட்லேருந்து நாங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தோம் எப்போ இவ்வளோ பிக் ஸ்க்ரீனில் பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு ஸோ ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தது அண்ட் மோர் ஓவர் இந்த மாதிரி ஒரு மூவியில் டெபியூ பண்ணது வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருந்தது ஆக்சுவலி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல உள்ள ஸோ சாய்பள்ளி மேம் பத்தி நான் கேட்க விரும்புறேன் ஏன்னா பாப்பாட்ட நான் அப்புறமா நான் மொத்தமா நான் கேட்டுறேன் முதல்ல அவங்க ரெண்டு பேர்கிட்ட நான் முடிச்சிடுறேன் சாய்பள்ளி மேம் எப்படி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல சாய்பள்ளவி மேம் வந்து நான் தான் அவங்களுக்கு சப்ஸ்டியூட் அவங்க தான் ஹேத்து கம்ப்ளீட்டா அம்மாவாவே இருந்தாங்க அவங்க அந்த கேரக்டராவே வாழ்ந்தாங்க நம்ம இப்போ படத்துல பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் பட் ஆஃப் ஸ்கிரீன் எல்லாம் பாத்தீங்கனாலுமே மேம் தான் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஹேத்துவோட இருப்பாங்க லைக் ஃபர்ஸ்ட் டே ஷூட் எல்லாம் வந்து ஹேத்து வந்து ரொம்ப ஹெசிடேட்டிங் அதாவது இவ்வளோ க்ரௌடு நிறைய பேர் இருப்பாங்க யாருமே தெரியும் எல்லாரும் நியூ ஃபேஸாக இருப்பாங்க ஸோ மேமையும் ஒன் ஆர் டூ டைம் தான் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருப்போம் அந்த ஷார்ட்க்கு முன்னாடி ஸோ அப்போல்லாம் ரொம்ப ஹெசிடேஷன் போகும் மேம் வந்து அந்த ஹைஸ் பிரேக்கராக இருந்தாங்க மேமே வாலண்டியராக வந்து வாடா லெட்ஸ் லெட்ஸ் கலர் அப்படின்னு கலரிங் புக் மேம் இன்ஃபேக்ட் வந்து இவளுக்கு கலரிங் புக்லாம் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கலரிங் புக் கலர்ஸ் ஏன்னா ஷீ நியூ தட் ஷீ லைக்ஸ் தட் அந்த மாதிரிலாம் ஷீ ப்ரெசென்டட் அவ ஒரு பேஜ் பண்ணுவா பக்கத்துலேயே மேம் அட்ஜஸ்டன்ட் பேஜ் கலர் பண்ணுவாங்க ஒரே இடத்துலேயே ஸோ ஷீ மேட் இட் ஸோ ஈஸி சம்டைம்ஸ் வந்து இவ என்னை விட்டுட்டு ஷீ வில் பி வித் மேம் ஆல்சோ ஏன்னா தட் இஸ் ஆல் தட் வி நீட் அந்த படத்துலேயுமே இட்ஸ் ஸோ மச் ரிக்வயர்டு ஏன்னா சார் எங்கேயோ இருக்காங்க லைக் இப்போ நம்ம படம் பார்க்கும்போது தெரியுது பட் அப்போ வந்து வி டென்ட் வாண்ட் டு பிரேக் த சஸ்பென்ஸ் வி டோன்ட் ஆஸ்க் அபவுட் எனி கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டோரி அண்ட் ஆல் பட் வி கோ வித் த ஃப்ளோ ஓகே இதுவா இன்னைக்கு சீன் இது மேம் சாய்பல்லவி மேமோட பாப்பா நடிக்கணும்னு இடுவாங்க ஓகே அப்படின்ட்டு நாங்கள் கேரவன்லேருந்தே வந்து ஏடிஸ் ஏடிஸ் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ் அவங்க அகிலா சாம்லாம் இருக்காங்க அகிலாலாம் வந்து கூப்பிட்டுட்டு போயிடுவாங்க மேமோட கேரவனுக்கு டைரெக்டாக கூட்டிகிட்டு போயிட்டு மேமோட கேரவன்லேருந்து மேம் கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ மேம் வந்து ஷி வாஸ் லைக் டோட்டலி லைக் இந்து அம்மா எப்படி ஒரு அஷ்யாவுக்கு இருந்தாங்களோ அது மாதிரி ஹேத்துக்கு வந்து சாய்பல்லவி மேம் இருந்தாங்க கண்டிப்பாக உண்மையிலேயே <laughs> <laughs> ஷூட்டோட ஃபஸ்ட் டேலேயே அவங்க கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா உட்காந்து கலர் அடிச்சுட்டு தான் ஷூட்டுக்கே போனாங்க அதனால ரொம்ப ஒரு நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க பயங்கர கேரிங்காக இருந்தாங்க ஆக்சுவலி சம் டேஸ் நான் மட்டும் ஷூட்டுக்கு போவேன் அவங்க வரமாட்டாங்க அந்த டைம்லலாம் வந்து நான் விட்டுட்டு நான் கேரவனில் கூட இருந்திருக்கேன் அவங்களே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டேக் கேர் பண்ணிப்பாங்க ஓகே ஃபுல் அவங்களே பார்த்துக்கிடுவாங்க அப்புறம் எஸ்கே என்ன பார்க்குறதுக்கு சான்ஸ் கிடச்சிங்க யா யா ஃபஸ்ட்டு அவர் வீட்டில் தான் மீட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ மீட் பண்ணும் போது ஐயோட வந்து வாசல்லே எங்களை வந்து ரிசீவ் பண்ணார் ஃபேமிலியோடு ரிசீவ் பண்ணாங்க ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் மாதிரியோ எதுவுமே அவங்க ட்ரீட் பண்ணலை ஸ்ட்ரெயிட்டாக டோராண்டே வந்து எங்களை ரிசீவ் பண்ணாங்க ஆனால் அவர் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னே நம்ம ரெண்டு பேரும் எங்கேயோ மீட் பண்ணியிருக்குமே முன்னாடி அப்படின்னு என்னை பார்த்து கேட்டார் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருந்தது ஆச்சரியமாகவும் இருந்தது என்ன எப்படி அவர் மீட் பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ரொம்ப கேரிங்காக ரிசீவ் பண்ணாங்க லைக் அட் ஹோம் ஃபீல் பண்ண வச்சாங்க அப்புறம் நாங்கள் சும்மா கிரிக்கெட் பற்றிலாம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் லைக் அவர் செட்ஸில் வந்து சொல்லுவார் நாங்கள் டேர்ஃப் கிரிக்கெட்லாம் ஆடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதெல்லாம் பற்றி பேசிட்டு ரொம்ப கேரிங்காக இருப்பார் சாரும் கண்டிப்பாக ஸோ கடைசியாக வந்து டேரக்டர் சார் பற்றி பேசிடலாங்களா ஏன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் வந்து டேரக்டர் சார் தான் அப்படிங்கும் போது பாப்பா வந்து எல்லா இடத்துலையும் பார்த்துக்கிறதா இருக்கட
ஒரு 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 பர்சனாகவும் அவர் அந்த கேரக்டரை பார்த்தார் லைக் ஒரு அம்மாவாக ஒரு பேபி எப்படி பார்க்கலாம் ஒரு அப்பாவாக ஒரு அது எந்த அளவுக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக கொடுக்கலாம் நான் பேபியோட கேரக்டரை எப்படி இது பண்ணுறாருன்றது சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு இதுவும் வந்து டீட்டெயில்டாக பார்ப்பார் மானிட்டரில் வந்து பார்ப்பார் ஏதோ ஒன்று கம்மியாக இருந்தால் கூட சரி இன்னொரு வாட்டி பண்ண வைக்கலாம் ஏன்னா அந்த பேபி வந்து இன்னும் என்ஹான்ஸாக தெரியணும் தெரியணும்ன்ட்டு இது அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு தானே பரவாயில்ல அப்படிலாம் லைக் லைட்டாக எடுக்காமல் அதை வந்து கரெக்ஷன் டீட்டெயிலிங் பண்ணி பண்ணி அவர் வந்து செதுக்கி இருக்காரு அந்த ஒரு ஒருத்தையும் அப்படி தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் வந்து பயங்கரமாக கொடுப்பார் சார் மைக்கில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாரில்ல ஸோ மற்றவங்க ஏடிஸ்லாம் கூட கொடுப்பாங்க பட் அவர் மைக்கில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாருன்னா பயங்கர கிளியராக இருக்கும் இவ அவர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தா உடனே பண்ணிவிடுவார் தூங்குற சீன்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் அவர் தூங்கியிருக்க மாட்டான் மூவியில் பட் சார் வந்து மைக்கில் சொல்லுவார் ஹேதாக்ஷி கொஞ்சம் நேரம் தூங்குற மாதிரி நடிமா அப்படின்னு ஜஸ்ட்டு சொல்லுவார் அந்த கேமரா எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் போகும்னு சொல்லுவார் அவ்வளோ அதே மாதிரி கேட்டு பண்ணுவான் எதுவுமே தூங்கியிருக்க மாட்டான் சீனில் எல்லாமே வந்து தூங்குற மாதிரி நடித்தது தான் அது எல்லாமே அவர் அப்படியே கிறிஸ்டல் கிளியராக சொல்லுவார் அந்த கமெண்ட்ஸை மைக்கில் சொல்லுவார் இவ அப்படியே கேட்போம் கமெண்டர் சொல்லிட்டா கேட்ட வேண்டியதா அடிக்கீங்களா அது எங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன்னா நாங்கள்லாம் விழுந்து விழுந்து சொல்லுவோம் ப்ளீஸ் மா பண்ணுமா கெஞ்சுவோம் க வாட் எவர் வாட் எவர் வேஸ் பாசிபிள் அதை பண்ணுவோம் சார் வந்து மைக்கில் எல்லாரும் கிளியர் பண்ணுங்கள் ஹேதாக்ஷி கேன் யூ டிசன் டு மீ கேன் யூ ஏர் மீ அப்படின்னோன்னே ஆ அப்படின்வா உடனே அவர் சொன்னதை வந்து பண்ணிடுவா ஸோ அது வந்து அந்த இதை வந்து அவர் கொண்டு வந்துட்டார் ஸோ அவர் ஹேத்துவை வந்து அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு கொண்டு வந்தது வந்து ஃபுல்லாக வந்து டேரக்டர் சார் தான் பாப்பா எல்லாருமே உங்ககிட்ட கேட்கணும் ஆசைப்படுற ஒரே ஒரு பாட்டு ஓகே ஹேத்து ஒரே ஒரு பாட்டு அச்சமில்லை அச்சமில்லை போகணும் <laughs> நான் இப்போ ஒரு ஒரு டைலாக் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா குறி வச்சா எற உள்ளணும் ஓகே இதுதான் டைலாக் மாசா சொல்லணும் என்ன கல்லராக்கியே திருக்குறள் சொல்லுங்க பார்ப்போம் அகலம் உடலை எடுத்தெல்லாம் மாடி வகவன் உங்கள்கிட்ட உள்ளது கக்க கசத்தர கற்றவை கற்ற பெண் முக்க தத்தருக்குத்து தொடர்ந்து நிறையா படங்களில் ஸ்லாட் இன்டர்வியூவில் பார்ப்பாமே உங்களையும் நான் சேர்த்து வச்சு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ எங்களுக்காக நேரம் ஒதுக்கி இந்த இன்டர்வியூ கொடுத்தது ரெண்டு மூணு பேருக்குமே மிகப்பெரிய தேங்க்யூங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் அனுஜ் டைல்ஸ் ரகங்கள் பலவிதம் ஒவ்வொன்றும் உலகத்தரம் தமிழக உற்பத்தியில் அனுஜ் டைல்ஸ் இப்போது புதிய அறிமுகம் அச்சி ஹோட்டல் சாம்பார் ஐம்பது கிராம் ரூபாய் இருபது மட்டுமே